ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്റ്റീവ് പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവർ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് പവർ ഫാക്ടറിനെ പറ്റി ചെയ്ത വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക്കാണത് ഈ ആക്റ്റീവ് പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവർ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ആക്റ്റീവ് പവറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാപ്പിലിറ്റർ പി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്റ്റീവ് പവറിനെ നമ്മൾ ക്യാപ്പിലിറ്റർ ക്യൂ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെ വി എ ആർ ആണ് ഇത് കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ റിയാക്ടൻസ് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇനി അപ്പാരൻ പവർ എസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ കെ വി എ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ അപ്പാരൻ പവറിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സർക്യൂസ് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് യൂഷ്വലി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇനി റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ് റിയാക്ടൻസ് ഈ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറോ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിയാക്ടൻ കപ്പാസിറ്ററും റിയാക്ട് ഇൻഡക്ടറും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പാരൻ പവർ അപ്പാരൻ പവർ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ് ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് അതായത് റിയാക്ടൻസും റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു പവറിനെയാണ് അപ്പാരൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വേവ് ഫോം വെച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു റെസിസ്റ്റർ മാത്രമുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡക്ടറാണ് ലോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് അതിൽ ഈ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും നമുക്ക് റിയാക്ടൻസ് എന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും നമുക്ക് റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണെന്ന് പറയാം അതൊരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫോം ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേവ് ഫോമും അതിന് താഴെ ചെറിയ ബ്ലൂ ലൈനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കറണ്ടിൻ്റെ വേവ് ഫോമാണ് ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഇൻഫേസിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതായത് കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും സീറോ ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ടൈമിൽ തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുള്ളൂ അതായത് കറണ്ട് ആദ്യം വോൾട്ടേജ് സീറോ ക്രോസിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്തിയതിന് ശേഷം ആയിരിക്കുള്ളൂ കറണ്ട് സീറോ ക്രോസിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്തുന്നത് ഈ കപ്പാസിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ലീഡായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കറണ്ട് സീറോ ക്രോസിംഗ് പോയിൻ്റിൽ എത്തും അതിന് ശേഷം ആയിരിക്കുള്ളൂ വോൾട്ടേജ് സീറോ ക്രോസിംഗ് എത്തുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ പവറിൻ്റെ ഫോം കൂടി ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് സ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുള്ളൂ കാരണം പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പി സൈക്കിൾ വി ഇൻ ടു ഐ ആണ് ഇതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈ അത് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ പവർ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം നെഗറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഹാഫ് സൈക്കിളിലും പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ സോ ഇത്തരമുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് പവർ അഥവാ റിയൽ പവർ ട്രൂ പവർ ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്
പവറാണെന്നും പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സർ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ചൂടാവും ആ ഒരു ഹീറ്റ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പവറിനെ നമുക്കിവിടെ ഹീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം നമുക്കിവിടെ ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ സപ്ലൈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് കറണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഇതിനകത്ത് പവർ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും തിരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പവർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പവറാണ് നമുക്ക് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ആ പവറിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലോഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സോഴ്സിലേക്ക് ആയിക്കോളും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചത് പോസിറ്റീവ് ഫ്ലോ പവർ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ലോഡിൽ നിന്നും അല്ല സോഴ്സിൽ നിന്നും ലോഡിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ലോഡിൽ നിന്നും സോഴ്സിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഡാഷിൽ മാത്രമേ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾസ് മാത്രമായിരുന്നു ഈ റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളും പവറിന് വന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് പവറും നെഗറ്റീവ് പവറും വന്നത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പവർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പവറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇങ്ങനെ വന്നു വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഈ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോയും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പവർ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരു യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത ഒരു പവറിനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സർക്യൂസ് ഡിസ്പേറ്റീവ് എലമെൻസ് അതായത് യൂസ്ഫുൾ എലമെൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പവർ പോസിറ്റീവ് പവർ അങ്ങനെയെല്ലാം കണ്ടായിരുന്നു ഇനി റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സർക്യൂസ് റിയാക്ടൻസ് നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്ററും കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിലും സെയിം റിയാക്ടൻസിന് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പവർ വരികയും അങ്ങനെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പവർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെ നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ ഈസ് ഓഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട്സ് ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പാരൻറ്റ് പവർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് മാത്രമായിട്ടൊന്നും വരാറില്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സ്ചറായിട്ടാണ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഇൻഡക്ടൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം സോഴ്സ് തന്നെ സോഴ്സിൽ തന്നെയാണ് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ആക്റ്റീവ് പവർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് കിലോ വാട്ടിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്തൊരു പവർ നമ്മൾ കിലോ വോട്ട് ആംബിയർ റിയാക്ടൻസിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ പവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന
അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ സം അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായതുകൊണ്ടാണ് സോ ആ ഒരു പവറിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പാരൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആക്റ്റീവ് പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവർ അപ്പാരൻ പവർ എന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏകദേശം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ